हेलो स्टूडेंट्स वेलकाम टू बी एम एडेमी देखो आज के तुम्हारे क्लस टेन सिलेबास चैप्टार्ट शुरू करते चले से हे तरित प्रवाह और रासायनिक बिक्रिया देखें एट पॉइंट थ्री ए चैप्टार तरित प्रवाह और रासायनिक बिक्रिया प्रथम हेडिंग करी चैप्टार नाम तरित प्रवाह रासायनिक बिक्रिया चैप्टार नाम थे बुझते जे निश्चय तरित प्रवाह संक्रांत को विषय आलोचना करब एवं रासायनिक बिक्रिया संक्रांत विषयगुल आलोचना करब तो ये चैप्टार्ट पढ़ते हम हमें प्रथम जेखान शुरू करब से हल तरित विश्लेषण तरित विश्लेषण बाक्ट्रोलिस जेनेब जो तरित विश्लेषण जिनटा कि तरित विश्लेषण और किस नये ड़ित विश्लेष्य पदार्थर जो तरित वियोजन व रासायनिक वियोजन सेटाई हल तरित विश्लेषण अर्थात कि ना तरित विश्लेष्य पदार्थे जो रासायनिक वियोजन घटे वरित वियोजन घटे सेटाई हल तरित विश्लेषण जख तार मध्य दिए कोरित चालना करा तेल ये लिखते पर तरित विश्लेषण अर्थ हल तरित विश्लेष्य पदार्थ तरित वियोजन वसायनिक वियोजन कख वियोजन घटे ना जख पदार्थ मध्य दिए तरित प्रवाह चालना करा एक क्षेत्र में ख्याल रखते हैं जे जे तरित प्रवाह चालना करब से अवश्य है सममुखी तरित प्रवाह ये तरित प्रवाह से तरित प्रवाह सममुखी सममुखी बोलते बोझा डायरेक्ट कारेंट बा डिसी डायरेक्ट कारेंट एवं अल्टारनेटिंग कारेंट कारेंटे दूधर प्रवाह है ये तो हमें तरित और भलोक पड़े एवं हमारे बाड़ी जो वेरिंगगलो है ठीक है सेगल सब ए सी कारेंट वल्टारनेटिंग कारेंटे चले और ये डिसी कारेंट बा डायरेक्ट कारेंट अर्थात तरित प्रवाह अभिमुखा सब समय जे क्षेत्र में एक ही दिखे थक प्रवाह देखा जाए किसे बैटारी ते जे तरित प्रवाह एखे चालना करब से कीसर मध्य दिए चालना करब बैटार मध्य दिए बैटार मध्य दिए चालना करार फले तरित वियोजन रासायनिक वियोजन रासायनिक वियोजन क्या ना तरित विश्लेष्य पदार्थ बोझा गया है तेल जेनेब जो तरित विश्लेष्य पदार्थ को तरित विश्लेष्य पदार्थ हे से रासायनिक पदार्थ तरित विश्लेष्य पदार्थ मान से रासायनिक पदार्थ जर मध्य दिए तरित प्रवाह चालना कर ले पदार्थ हम कि भेगे जाए डिसोसिएट हो जाए पदार्थगल की है भेगे जाए से समस्त पदार्थगल के बोल तरित विश्लेष्य पदार्थ कीसे भेगे जाए आयने भेगे जाए बोझा गया है तेल भेगे जाए कीसे भेगे जाए आयने भेगे जाए आप डिटेल्स आसि तो बेपारे तरित प्रवाह चालना कर ले तरित विश्लेष्य पदार्थ मान से रासायनिक पदार्थ जरा आयने भेगे जाए तरित वियोजन 
বা ভেঙে যাওয়ার ঘটনা এই ঘটনাটা কি বলা হচ্ছে রাসায়নিক সরি তরিৎ বিশ্লেষণ এবং তরিৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কি হবে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হবে এবং এক্ষেত্রে এই যে তরিৎ প্রবাহ চালনার ফলে এই যে তরিৎ শক্তি সেই শক্তি কিসে রূপান্তরিত হবে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে তাহলে তরিৎ শক্তি রূপান্তরিত হবে রাসায়নিক শক্তিতে তাহলে আমরা যদি ডিটেলসে একবার ভেবে নিই যে তরিৎ বিশ্লেষণ জিনিসটা কি না তরিৎ বিশ্লেষণ আর কিছুই নয় যখন কোনো তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থর মধ্য দিয়ে তরিৎ প্রবাহ চালনা করব অবশ্যই সেই প্রবাহটা হতে হবে সমমুখী বা ডাইরেক্ট কারেন্ট মানে আমরা ব্যাটারি যখন যোগ করে দেবো কোন তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের দ্রবণে তখন কি হবে সেই তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থটা ভেঙে যাবে কিসে ভেঙে যাবে আয়নে ভেঙে যাবে এবং তরিৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে সেই পদ্ধতিটাকে আমরা বলবো তরিৎ বিশ্লেষণ কিভাবে ভেঙে যাবে যদি আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাই সেটা দেখো লেখা গেছে আচ্ছা মনে করো আমরা নিলাম এনএসিএল হয়েছে এনএসিএল খাদ্য লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড এই এনএসিএল এর মধ্য দিয়ে যদি আমরা তরিৎ প্রবাহ চালনা করি তাহলে এনএসিএলটা কি হবে এন এ প্লাস এবং সিএল মাইনাসে ভেঙে যাবে তাহলে এনএসিএলটা এমন একটা রাসায়নিক পদার্থ যার মধ্য দিয়ে তরিৎ প্রবাহ চালনা করলে এটি দুটি আয়নে ভেঙে গেল একটি ক্যাটায়ন একটি অ্যানায়ন অর্থাৎ একটি ধনাত্মক আয়ন এবং একটি ঋণাত্মক আয়নে এই যে ঘটনাটা ঘটলো এটাই তরিৎ বিশ্লেষণ তরিৎ বিশ্লেষণ বা ইলেকট্রোলিসিস এবারে এই যে এনিশিয়াল বা খাদ্য লবণ এটা সাধারণ অবস্থাতে কঠিন কিন্তু কঠিন অবস্থাতে এটা তরিৎ বিশ্লেষণ করতে পারে না যখন এটিকে গলিত করা হয় বা মোল্টেড স্টেটে নিয়ে যাওয়া হয় বা জলে দ্রবীভূত করা হয় বা অ্যাকোয়া স্টেটে নিয়ে যাওয়া হয় তখনই একমাত্র এনএসিএল তরিৎ পরিবহন করতে পারে আমরা ডিটেলসে এটা ব্যাপারে আসছি এই চ্যাপ্টারটা তোমরা দেখবে যে তোমাদের রাসায়নিক যে সমযোজী বন্ধন যেখানে ছিল তরিৎ যোজী ও সমযোজী বন্ধন সেই চ্যাপ্টারটাও দেখবে এটা কনসেপ্টটা রয়েছে তো এনএসিএল এইভাবে ভাঙলো ঠিক তেমনিভাবে যদি আমরা উদাহরণ দিই সি এ সি এল টু তাহলে আমরা পাবো সি এ টু প্লাস প্লাস টু সি এল মাইনাস অর্থাৎ এটাও ক্যালসিয়াম টু প্লাস সি এ টু প্লাস এবং দুটি ক্লোরাইড আয়নে এটি ভাঙলো তাহলে এই যে ঘটনা ভেঙে যাওয়ার যে ঘটনা এই ঘটনাটাই হলো তরিৎ বিশ্লেষণ কখন ভাঙবে যখন এর মধ্যে দিয়ে তরিৎ প্রবাহ চালনা করা হবে হয়েছে অবশ্যই সেই তরিৎ প্রবাহটা হবে ডাইরেক্ট কারেন্ট বা ডিসি আর এই পদার্থগুলো কখন তরিৎ প্রবাহ করবে বা তরিৎ বিশ্লেষণ ঘটবে যখন এগুলোকে গলিত বা জলে দ্রবীভূত অবস্থাতে নিয়ে যাওয়া যাবে তাহলে পরে তরিৎ বিশ্লেষণের সংজ্ঞাটা যদি আমরা ভালোভাবে লিখি ভাষাগত দিক থেকে সুন্দরভাবে যদি আমরা লেখার চেষ্টা করি তাহলে তরিৎ বিশ্লেষণের সংজ্ঞা যেটা দাঁড়াবে সেটা একটু তোমরা লিখে নাও যে যে পদ্ধতিতে যে পদ্ধতিতে গলিত বা জলে দ্রবীভূত তরিৎ বিশ্লেষ পদার্থের মধ্য দিয়ে কি চালনা করলে তরিৎ প্রবাহ চালনা করলে অবশ্যই তরিৎ প্রবাহটা হবে ডিসি বা সম তরিৎ প্রবাহ বা ডাইরেক্ট কারেন্ট হয়েছে তরিৎ প্রবাহ চালনা করলে তরিৎ বিশ্লেষ পদার্থের কি বিয়োজন তরিৎ বিয়োজন বা রাসায়নিক বিয়োজন ঘ 
ঘটিয়ে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় সেই পদ্ধতিকে বলা হয় তড়িত বিশ্লেষণ দেখো খুব সহজ ডেফিনেশন মোটেও কঠিন নয় দেখো তড়িত বিশ্লেষণ কি একটা পদ্ধতি কিরকম পদ্ধতি না যে পদ্ধতিতে কোন তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করলে অবশ্যই তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থটা গলিত হতে হবে বা জলে দৈভূত হতে হবে রাসায়নিক বিয়োজন ঘটে বা তড়িৎ বিয়োজন ঘটে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় সেই পদ্ধতিকেই বলা হয় তড়িৎ বিশ্লেষণ আচ্ছা যেমন উদাহরণ হিসেবে আমরা দিতে পারি যে যদি আমরা এনে শিলে তড়িৎ বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা পাবো এন এ প্লাস এবং সিএল মাইনাস বোঝা গেছে এইবার তড়িৎ বিশ্লেষণ যে ঘটনাটা বা পদ্ধতিটা এটা ঘটবে তাদের তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের তাহলে আমরা চলে আসব তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ কি সেটা এবার আমরা সঙ্গে এটা লেখার চেষ্টা করব আচ্ছা এটা লেখা হয়ে গেছে বেশ মুছে দিই इलेक्ट्रोलैट मान हम तरित विश्लेष्य तरित विश्लेष्य पदार्थ कौन गो ना से समस्त पदार्थ जरा जले দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করে তাই তো তাহলে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ হিসেবে আমরা লিখতে পারি যে সব পদার্থ জলে দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন फलेजित हुए नतून पदार्थ उत्पन्न कर तर तरित विश्लेष्य पदार्थ बोले तर तरित विश्लेष्य पदार्थ बोले तरित विश्लेष्य पदार्थ को गो ना जे समस्त पदार्थ की अवस्था से जले द्रवीभूत बा गलित अवस्था तरित परिवहन करते তড়িৎ পরিবহনের ফলে বিয়োজিত হয়ে নতুন পদার্থ উৎপন্ন করে তাদেরকে আমরা বলবো তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ বোঝা গেছে তাহলে এই তড়িৎ পরিবহনটা তখনই হবে যখন তার মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করা হবে সম তড়িৎ প্রবাহ চালনা করা হবে আর পদার্থটাকে আমাদের সবসময় কি অবস্থাতে নিতে হবে জলে দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থাতে নিতে হবে ক্লিয়ার এখন আমরা দেখে নেব যে এত যে আমাদের পদার্থ রয়েছে সেই পদার্থগুলোর মধ্যে কোনগুলো তড়িৎ পরিবহন করতে পারে অর্থাৎ কোনগুলো তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোনগুলো তড়িৎ অবিশ্লেষ্য সেগুলো আমরা ভালো করে জেনে নেব কোনগুলো তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোনগুলো মৃদ তড়িৎ বিশ্লেষ্য সেগুলো আমরা জানব তাহলে এই তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থগুলোকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে দেখো দু ধরনের পাওয়া যাবে পদার্থ একটা হচ্ছে তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য আর একটা হচ্ছে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য বোঝা গেছে তাহলে যে সমস্ত তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থগুলো সম্পূর্ণভাবে গলে গলিত বা জলে দ্রবীভূত অবস্থাতে সম্পূর্ণভাবে ঠিক আছে বিয়োজিত হয়ে 
তড়িৎ পরিবহন করে সেগুলোকে আমরা বলবো তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ আর যেগুলো সম্পূর্ণভাবে বিয়োজিত হতে পারে না আংশিকভাবে বিয়োজিত হয় এবং খুব কম পরিমাণ তড়িৎ পরিবহন করে সেগুলোকে আমরা বলবো মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য তাহলে জেনারেলি তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোনগুলো হবে তাহলে আমরা এখানে হেডিংটা করলাম এক নাম্বার তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য তাহলে সাধারণভাবে তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য বা স্ট্রং ইলেকট্রোলাইটস হবে সেইগুলো যারা তীব্র অ্যাসিড তাহলে যে সমস্ত অ্যাসিডগুলো তীব্র বা স্ট্রং অ্যাসিড আমরা জানি সেগুলো কোনগুলো এইসিএল এস টু এস ফোর এই জেন থ্রি এরা প্রত্যেকেই হবে তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য দু নম্বর হচ্ছে যেগুলো তীব্র খার অর্থাৎ এনএইচ কেউইচ এগুলো হলো তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য তিন নম্বর হচ্ছে যেগুলো তীব্র লবণ তীব্র লবণ কিভাবে তৈরি হয় না একরকম হতে পারে তীব্র অ্যাসিড এবং তীব্র খারের সমন্বয়ে তীব্র লবণ তৈরি হতে পারে বা তীব্র লবণের ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক অংশটার মধ্যে যে কোনো একটা পার্ট যদি তীব্র অ্যাসিড বা তীব্র খার থেকে আসে তাহলে সেটাকে আমরা তীব্র লবণ বলতে পারি যেমন ধরো যদি আমরা এনএসিএল লিখি এটা একটা তীব্র লবণ এই এনএসিএল এর যে ক্যাটায়নিক বা ধনাত্মক পার্ট সেটা এসেছে এনএ ওই যে এনএ থেকে বোঝা গেছে আর এই সিএল পার্টটা এসেছে দেখো এই সিএল এর সিএল মাইনাস থেকে তাহলে এই এই যে লবণটা এনএসিএল এটা দেখো একটা তীব্র অ্যাসিড এবং একটা তীব্র খারের সমন্বয়ে তৈরি এখন আমরা যদি এরকম লিখি এনএইচ ফোর ওইচ সরি এনএইচ ফোর আমরা যদি লিখি সিএল এনএইচ ফোর সিএল বা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তাহলে এই যে লবণটা দেখা হয়েছে এই লবণটা দেখো একটি মৃদু খার এবং একটি তীব্র অ্যাসিডের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে যেমন এই যে সিএল পার্টটা এই সিএল পার্টটা এসেছে দেখো এই সিএল থেকে আর এই যে এনএইচ ফোর পার্টটা এই এনএইচ ফোর পার্টটা দেখো এসেছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে যে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটি মৃদু খার তাহলে এই লবণটা তীব্র লবণ কিন্তু এই লবণের ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক দুটো পার্ট কিন্তু তীব্র অ্যাসিড বা খার থেকে আসেনি একটা এসেছে এনএইচ ফোর ওইচ থেকে যেটা একটা মৃদু খার আর একটা পার্ট এসেছে তীব্র অ্যাসিড থেকে ঠিক আছে সিএল মাইনাসটা কিন্তু এটা তা সত্য হচ্ছে কি কি না তীব্র লবণ আর এনএসিএলটা কি না এনএ প্লাস পারটাও এসেছে তীব্র খার থেকে আর সিএল মাইনাসটাও এসেছে তীব্র অ্যাসিড থেকে তাহলে তীব্র লবণ আমরা সেগুলোকে বলবো যাদের যে কোনো একটা পার্ট যদি তীব্র অ্যাসিড বা তীব্র খারের সমন্বয় তৈরি হয় তাহলে আমরা সেটাকে তীব্র লবণ বলতে পারবো তাহলে এই যে উদাহরণগুলো দেওয়া হলো এগুলো প্রত্যেকই হচ্ছে তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য তাহলে যদি বলা হয় তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য কারা না তীব্র অ্যাসিড তীব্র খার এবং তীব্র লবণ যারা তারাই হচ্ছে তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য কারণ এরা গলিত অবস্থায় বা জলে দ্রবীভূত অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হতে পারে এবং খুব ভালো তড়িৎ পরিবহন করতে পারে তাই এদেরকে বলা হয় তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ বোঝা গেছে এরপর যদি আমাদের দেওয়া হয় যে তাহলে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য কারা তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য তো আমরা বুঝলাম তারপর আমাদের নেক্সট হেডিং হবে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য মৃদু শব্দের ইংরেজি হবে উইক তাহলে আমরা এখানে লিখব উইক ইলেকট্রোলাইট সঙ্গে সঙ্গে এই যে তীব্র অ্যাসিড গুলো নেওয়া হয়েছিল বা স্ট্রং অ্যাসিড স্ট্রং বেস স্ট্রং সল্ট নেওয়া হয়েছিল এগুলো প্রত্যেকেই হয়ে যাবে মৃদু বা উইক মৃদু হয়েছে উদাহরণগুলো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যাবে তাহলে এখানে যে সমস্ত উদাহরণগুলো আমরা দেবো সেগুলো হচ্ছে প্রথমেই যে উদাহরণগুলো আমরা দেবো সেগুলো হচ্ছে মৃদু অ্যাসিডের একটি মৃদু অ্যাসিডের উদাহরণ কি দেখো তো আমরা সবাই জানো যে অ্যাসিটিক অ্যাসিড অ্যাসিটিক অ্যাসিড একটি জৈব অ্যাসিড এবং এটা একটি মৃদু অ্যাসিড ঠিক তেমনি ভাবে যদি বলা হয় একটি মৃদু খারের উদাহরণ দাও তাহলে হবে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর মৃদু লবণ কোনগুলো যাদের ধনাত্মক অংশটা মৃদু অ্যাসিড থেকে মৃদু খার থেকে এবং ঋণাত্মক অংশটাও মৃদু অ্যাসিড থেকে অর্থাৎ দুটো অংশই 
মৃদু ক্ষার এবং মৃদু অ্যাসিডের অংশে সমন্বয় তৈরি হয় সেগুলোকে বলা হয় মৃদু লবণ মৃদু লবণ তরিত বিশ্লেষণ করতে পারে না তাহলে যদি বলা হয় মৃদু তরিত বিশ্লেষের উদাহরণ দাও আমরা দিতে পারবো অ্যাসিডিক অ্যাসিড অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইত্যাদি এখন আমাদের আরেকটা জিনিস জেনে নিতে হবে যে যত পদার্থ আছে তাহলে কি সবাই তরিত বিশ্লেষণ করতে পারে না যে সমস্ত পদার্থ তরিত বিশ্লেষণ করতে পারে না বা যে সমস্ত যৌগ তরিত বিশ্লেষণ করতে পারে না তাদেরকে বলা হয় তরিত অবিশ্লেষ্য পদার্থ বা নন ইলেকট্রোলাইট তাহলে আমরা নেক্সট হেডিং করব তরিত অবিশ্লেষ্য পদার্থ परिवहन करते लेखो जे समस्त पदार्थ गलित जले द्रवीभूत अवस्थाय तरित पर तरित अविश्लेष्य पदार्थ बोले जेमन की मन कर चीनी तरित अविश्लेष्य पेट्रोल अलकोहल यूरिया बेजिन एग्लो सब ही हलो तरित अविश्लेष्य पदार्थ ये मध्य बसि भाग समयजी पदार्थ এবং এগুলো কি হয় এই পদার্থগুলো গলিত বা জলে দৈগত অবস্থায় তৈরি পরিবহন করতে পারে না তাই এদের বলা হয় তৈরি অবিশ্লেষ্য পদার্থ এখন মনে করো যদি তোমাদের পরীক্ষা করে বোঝাতে হয় যে তীব্র বা মৃদু বা তৈরি অবিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্যে পার্থক্য কিভাবে করবে তাহলে দেখো পার্থক্য করতে গেলে আমরা কীরকম করব। না প্রথমে যদি বলা হয় যে তোমাদের যে একটি তীব্র ইয়ে তরিত বিশ্লেষ্য এবং একটি তরিত অবিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্যে পার্থক্য করো একটি পরীক্ষার সাহায্যে দেখাও তাহলে আমরা কি করব না তরিত বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা পার্থক্যটি করে দেখাতে পারি তাহলে আমরা যদি হেডিং করি এরকম যে তরিত বিশ্লেষ্য এবং তরিত অবিশ্লেষ্য তরিত বিশ্লেষ্য তরিত অবিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্যে পার্থক্য কিভাবে আমরা বুঝবো খুব সহজ নিয়ম দেখো এই পার্থক্যটা করার জন্য আমরা প্রথমে কি করব না একটা তরিত দান নেব এগুলো সম্পর্কে ডিটেলসে আসছি এখন শুধুমাত্র জেনে রাখো যে যদি একটা তরিত দান নি दीदी खूब उज्जवल भाव जल खूब उज्जवल भाव जल क्लियर अच्छा इटा बैटारी दिए जुक्त करना बैटारी धनत्मक मेरु इटा ऋणात्मक मेरु 
আচ্ছা এখানটা যোগ করাটা হলো না এটা এইভাবে যোগ করতে হবে হুম এটা এই ধনাত্মক মেরু এটা হচ্ছে এদাত্মক মেরু এটা একটা তরিদ্দার এটা একটা তরিদ্দার দুটো তরিদ্দারকে রাখা হয়েছে এটা হচ্ছে তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ পুরো প্রক্রিয়াটার নাম তরিৎ বিশ্লেষণ বোঝা গেছে আচ্ছা এবং এখানে একটা বাল্ব যোগ করা আছে যদি তরিৎ বিশ্লেষণ ঘটানোর সময় বা তরিৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাবো যে যখন আমরা এনেসিএল নেব তখন বালটা খুব উজ্জ্বলভাবে চলবে যদি আমরা এনেসিএলের পরিবর্তে এনেসিএলের পরিবর্তে যখন আমরা কোন একটা চিনি দ্রবণ নেব তখন আমরা দেখব যে বালটার বালটা জ্বলবে না এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম যে চিনি দ্রবণ তার মানে তরিৎ বিশ্লেষণ করতে পারে না কিন্তু এনেসিএল জলীয় দ্রবণ তরিৎ বিশ্লেষণ করতে পারে তাই এটা হচ্ছে তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ এখন এনএসিএল এর জায়গাতে যদি আমরা কোন একটা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর জলীয় দ্রবণ নিই বোঝা গেছে অর্থাৎ যদি আমরা একটা মৃদু তরিৎ বিশ্লেষণ নিই তাহলে দেখা যাবে বার্বটা জ্বলবে কিন্তু খুব উজ্জ্বলভাবে চলবে না তাহলে তিনটে পরীক্ষা এক হচ্ছে তীব্র তরিৎ বিশ্লেষণ যদি নিই তাহলে বার্বটা খুব উজ্জ্বলভাবে চলবে যদি মৃদু তরিৎ বিশ্লেষণে পরীক্ষাটা করি তাহলে বার্বটা তো জ্বলবে কিন্তু উজ্জ্বল্য ভাবটা কম থাকবে আর যদি তরিৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থ নিই তাহলে পরে বার্বটা জ্বলবে না অর্থাৎ তার মধ্যে দিয়ে কোনো তরিৎ পরিবহন হবে না তাই সেটাকে আমরা সহজেই বলতে পারবো যে অবশ্যই তাহলে এর মধ্যে কোনো তরিৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থ নেওয়া হয়েছে তাই বার্বটা জ্বলছে না ক্লিয়ার এখন এই যে তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থগুলো এই তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থগুলো তার মানে এটা তোমরা বুঝতে পারলে যে তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থগুলো তার মানে তরিৎ পরিবহন করতে পারে তার জন্যই দেখো এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে বার্বটা জ্বলছে তাহলে তরিৎ বিশ্লেষণ তো ধাতু করতে পারে আমরা বাড়িতে যে সমস্ত ওয়েরিং করি বা বাড়িতে যে সমস্ত আমাদের ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাই যে সাধারণভাবে দেখবে তামার তার দেওয়া থাকে তাই তো তাহলে ওখানে যে সমস্ত পরিবাহিতা বা পরিবহনটা ঘটে তরিতে পরিবহন ঘটে সেটা কিসের মাধ্যমে ধাতুর মাধ্যমে ঘটে কিন্তু এখানে যে তরিৎ পরিবহনটা ঘটল এটা কিন্তু ধাতুর মাধ্যমে ঘটল না এটা তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের মাধ্যমে ঘটল তাই দুটো প্রক্রিয়া কিন্তু আলাদা তাই আমরা যদি দুটোর মধ্যে ভাগ করে নিই যে দুটো আলাদা আলাদা কিভাবে দুটোর মধ্যে যদি পার্থক্য খুঁজতে চাই তাহলে আমরা প্রথমেই নেক্সট হেডিংটা করব সেটা হচ্ছে ধাতব পরিবাহী এবং তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ এদের মধ্যে পার্থক্যটা কি সেটা আমরা জেনে নেব দেখো তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ এরাও কিন্তু পরিবাহী তাই আমরা লিখতে পারি যে তরিৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী তাহলে ধাতব পরিবাহীও কি করে তরিৎ পরিবহন করে তরিৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহীও কি করে তরিৎ পরিবহন করে দুজনের কাজ একই কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে এদের কার্য পদ্ধতিটা আলাদা যেমন ধাতব পরিবাহীতে পরিবহনের জন্য দায়ী কে ধাতু তাহলে ধাতব পরিবাহীতে তরিৎ পরিবহনের জন্য দায়ী ধাতু যেমন আমরা তামা বা কপারের উদাহরণ দিতে পারি কিন্তু তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের ক্ষেত্রে দায়ী কারা না তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের দ্রবণ বোঝা গেছে তাহলে এখানে লিখবো আমরা তরিৎ পরিবহনের জন্য দায়ী কারা তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের দ্রবণ যেমন উদাহরণ হিসেবে আমরা লিখতে পারি সিউ এসও ফোর এর দ্রবণ তরিৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী নেক্সট পয়েন্ট আমরা লিখতে পারি কি না ধাতব পরিবাহী যারা হয় তারা সাধারণত কঠিন অবস্থাতে তরিৎ পরিবহন করতে পারে তাই ধাতব পরিবাহীরা সাধারণভাবে কঠিন হয় কিন্তু তরিৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহীরা সাধারণ অবস্থাতে বা কঠিন অবস্থাতে তরিৎ পরিবহন করতে পারে না গলিত বা জলে দ্রবীভূত অবস্থায় তরিৎ পরিবহন করে তাহলে গলিত বা জলে দ্রবীভূত অবস্থায় তরিৎ পরিবহন করে তাহলে ধাতব পরিবাহী কি করে কঠিন অবস্থায় 
तड़ित पर कंतु तड़ित विश्लेष्य परिवाही की कर गलित जले द्रवीभूत अवस्था तड़ित पर करते तीन नम्बर पॉइंट जो लिखी धातव परिवाह क्षेत्र में धातव पर तड़ित पर रासायनिक परिवर्तन घटे ना जेमन देखो जो एक तमाम तार मध्य दिए जो तड़ित पर तमाम की को रासायनिक परिवर्तन घटे ना कि तमाम अन्न को धातुते परिवर्तित है ना तेने को रासायनिक परिवर्तन घटे ना कि तड़ित विश्लेष्य परिवाह क्षेत्र रासायनिक परिवहन परिवर्तन घटे तेल एक क्षेत्र रासायनिक परिवर्तन घटे जेमन जो सीएसओ फो द्रवण के मध्य दिए जो तड़ित पर करी ताकि देखा जाए सीओ टू प्लस प्लस एसओ फो टू माइनस अर्थात तड़ित विश्लेष्य पदार्थटी दूटी आयने भेगे जाए बोझा गया है एक सीओ टू प्लस आयन और अपर टी एसओ फोर टू माइनस आयन अर्थात एखे वियोजन घटे व डिकम्पोज घटे तेने रासायनिक परिवर्तन घटे चार नम्बर धातव पर क्षेत्र तड़ित पर कारा कर धातव पर क्षेत्र में धातुर मध्य जो इलेक्ट्रनगुलो से खूब आलग अवस्था थके मुक्त अवस्था थके तातव पर क्षेत्र इलेक्ट्रनगुली तड़ित पर बोझा गया है क्षेत्र इलेक्ट्रन गुली तड़ित पर क्यों तड़ित विश्लेष्य क्षेत्र देखो ये तुम्हारा देखते ही पेले जो सी एस ओपर भेगे गए सीओ टू प्लस और एसओ फोर टू माइनस एगल की आयन एट कैटायन एट एन आयन अर्थात धनत्मक और ऋणात्मक आयन तर एक क्षेत्र में लिखते परि जे पार्थक्य चाहिए देखो सहज बुझे नाम धातु पर दायी और एखे पर दायी हम तड़ित पर दायी कारा तड़ित विश्लेष्य पदार्थ द्रवण दो नम्बर ये देखो कठिन अवस्था तड़ित पर जमन तमाम तार तमाम कठिन अवस्था तो आंतु एखे एरा कठिन अवस्था तड़ित पर करते गलित जले दरिभूत अवस्था तड़ित पर तीन नम्बर की ना एखे को रासायनिक परिवर्तन घटे ना एखे रासायनिक परिवर्तन घटे एखे देखते वियोजित हो पदार्थ भांगन हो विशोषित हो चार नम्बर हो ना एखे इलेक्ट्रनगुल तड़ित पर एखे आयनगुल तड़ित पर धातव परिवाही और तंत्र विश्लेष्य परिवाह पार्थक्य सहजे बुझते एन एक प्रश्न देखो हमारे मन मध्य बार बार आस ठीक एरा ना एरक पर ठीक है क्योंकि क्यों तरित विश्लेष्य परिवाहीगुलो गलित जलि जले दैभूत अवस्था दिए तरित पर करते कि कठिन अवस्था क्या तरित पर करते ना देखो एबार जे तरित विश्लेष्य परिवाहीगुलो क्यों कठिन अवस्था तड़ित पर करते से कारण देखो तेक्सट हेडिंग करो जे क्यों तड़ित विश्लेष्य पदार्थ कठिन अवस्था तड़ित पर करते अथच जले द्रवीभूत बात अवस्था तड़ित पर नेक्स्ट हेडिंग आस क्यों तड़ित विश्लेष्य पदार्थ कठिन अवस्था तड़ित पर करते क्लियर अच्छा देखो जो हम एक उदाहरण सज देखी जेमन मना करो एन एस एल एन एस एल एक तड़ित विश्लेष्य पदार्थ एवं साथे साथ एन एस एल एक तड़ित जो जौग तड़ित जो जौग कौले ना जे समस्त जौगर मध्य 
धातु बर्तमान थे कैटायन पार्टा धातु है तेल से साधारण भाव तरित्रजी जौग एवं तरित्रजी जौगर क्षेत्र में जिस जानी जो तरित्रजी जौगर मध्य जो कैटायन एवं एनायन अर्थात धनत्मकायन एवं ऋणात्मकायन मध्य कि था एक स्ट्रंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तीव्र तरित आकर्षण बल द्वारा जुक्त था लिखते पर मध्य रही तीव्र स्थिर तरित आकर्षण बल स्ट्रंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एखने ये एन एस एल टा अर्थात तरित्री जौटा ये गठने एक्चुअलि एन ए सी एल एर मध्य को बंधन थे ना एन ए सी एल परस्पर स्थिर तरित आकर्षण बल मध्य जुक्त थे बल मध्यमे जुक्त थे एखने प्रथम अवस्था थे कठिन अवस्था तो एरा आयन हिसाब ही थे एन ए प्लस ए सी एल माइनस हिसाब से कंतु एर मध्य तीव्र तरित आकर्षण बल थारा मुक्त अवस्था थकते पर एके अपर थे विच्छिन्न होते तई एर विश्लेषण करते अवस्था कठिन अवस्था तरह एकटाई कारण तीव्र स्थिर तरित आकर्षण बल कारण एखे ये आयनगुलो तेने लिखे दीची जे एखे आयनगुलो मुक्त अवस्था थे ना और आप एक आगे जानल तरित विश्लेषण होते ग सर्वप्रथम जो कंडिशन से कि होते ना तरित पर दायी जेहेतु आयनगुलो तेने तरित विश्लेषण पदार्थटा के आयने विश्लिष्ट होते हैं तई एखने एन एस एल तरित विश्लेषण पदार्थ हवा सत्व कठिन अवस्था कि है ना तीव्र स्थिर तरित आकर्षण बल मध्यमे जुक्त थे तई एखे आयनगुलो मुक्त अवस्था थके फलस्वरूप कि है ना तरित क्लियर किंतु एन एस एल के जो आप जले द्रीभूत करब बा गलित अवस्था नहीं आसब तक कि घटे तन एस एल टा के जो आप गलित अवस्था नब बा जले द्रवीभूत अवस्था नब तक एर मध्य जे बंधन रही तीव्र तरित आकर्षण बल मध्यमे तरित जी बंधन छो से बंधन कि भेगे जाए सहजे एन ए प्लस ए सी एल माइनस आयने बड़िए आसबे अर्थात एखे आयनगुलो मुक्त हो जाए आयनगुलो मुक्त हो जाए तरित पर तई गलित अवस्था जो एखे सामान्य ताप दी हिट दी तो संगे संगे कि मध्य जो आकर्षण बल्टा छो से आकर्षण बल्ट कमे जाए आयनगुलो सहजे मुक्त हो जाए ठीक तेमी जो जले दीभूत करी तालो कि ना एन ए प्लस ए सी एल माइनसर मध्य जो आकर्षण बल्ट छो से आकर्षण बल्ट कमे जाए कि आयनगुलो मुक्त हो तरित पर करते जलर ये धर्म अर्थात जे धर्म जल एन ए प्लस ए सी एल माइनसर मध्य तीव्र तरित आकर्षण बल के कमिए दीते आयनगुलो के विच्छिन्न करते धर्मटा के बला है जलर परा वैद्युतिक धर्म व डाइ इलेक्ट्रिक प्रपार्टी ताल जलर जो धर्म ये धर्मटा के बला है डाइ इलेक्ट्रिक प्रपार्टी बाचे परा वैद्युतिक धर्म ताल परा वैद्युतिक धर्म हे जले जे धर्म जल एन ए प्लस ए सी एल माइनसर मध्य तीव्र तरित आकर्षण बल के कमिए दोटो आयन के विच्छिन्न करते धर्म ही हे परा वैद्युतिक धर्म देखा जाए जल एर मध्य जो आकर्षण बल्ट छो से आकर्षण बल्ट के प्राय एकाशी गुण कमिए दीते अर्थात एर मध्य जो आकर्षण बल्ट से एकाशी गुण कमे दीते मानटा के बला है जल्द परा वैद्युतिक ध्रुवक व डाइलेक्ट्रिक कन्सटैंट 
তাহলে এখানে আমি লিখে দিচ্ছি এই মানটাই হলো পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবক ক্লিয়ার তাহলে যখন আমরা এনএসিএলকে বা যে কোনো তরিত বিশ্লেষ্য পদার্থকে আমরা কঠিন থেকে জলে দ্রবীভূত অবস্থাতে নিয়ে যাব বা গলিত অবস্থাতে নিয়ে যাব তখন কি হবে না আয়নগুলোর মধ্যে যে তীব্র তরি আকর্ষণ বল ছিল সে আকর্ষণ বল অনেকক্ষণ কমে যাবে এবং সহজেই আয়নগুলি একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে ফলে তারা তরি পরিবহন করতে পারবে বোঝা গেছে এবং তরিত বিশ্লেষণে সক্ষম হবে আর সাধারণত যদি আমরা জলে দ্রবীভূত করি তাহলে জল কি করবে না এদের মধ্যে যে আকর্ষণ বলটা সেটাকে প্রায় একাশি গুণ কমিয়ে দিতে পারবে ক্লিয়ার আচ্ছা এইবার জলের যে কাজ বা এই যে কাজটা এই পদ্ধতিটাকে বলা হয়ে থাকে ডিসোসিয়েশন ডিসোসিয়েশন তরিত যদি পদার্থের ক্ষেত্রে ডিসোসিয়েশন দেখা যায় তার কারণটা হচ্ছে এদের মধ্যে দেখো আয়নগুলো আগে থেকেই বর্তমান ছিল এন এ প্লাস এবং সিএল মাইনাস শুধুমাত্র সেগুলো তীব্র আকর্ষণ বলের মাধ্যমে যুক্ত ছিল তাই ফ্রিলি মুভ করতে পারছিল না বা মুক্ত হতে পারছিল না এখন জল দেওয়ার ফলে কি হলো না সেগুলো কি হলো একে অপরের থেকে দূরে সরে গেল বা ভেঙে গেল তাই এই পদ্ধতিটার অপর নাম হচ্ছে ডিসোসিয়েশন ঠিক যদি আমরা এনএসিএল এর জায়গায় এখানে এইচসিএল নিতাম তাহলে আমরা জানি যে এইচসিএল হচ্ছে এক প্রকার সমযোজী পদার্থ তাই এইচসিএল এ যখন জল দেওয়া হয় বা জলে যখন দ্রবীভূত করা হয় তখন আগে জল কি করে এইচ প্লাস এবং সিএল মাইনাস আয়নগুলোকে ভাঙে তারপরে কি হয় না এইচ প্লাস এবং সিএল মাইনাস আয়নকে একে অপরের থেকে দূরে সরাতে সাহায্য করে তাহলে এইচসিএল এর ক্ষেত্রে আমাদের বন্ধন দেখা যায় সমযোজী বন্ধন দেখা যায় কিন্তু তরিচুচি বন্ধন আমরা জানি যে এরা স্থির তরি আকর্ষণ বলের মাধ্যমে যুক্ত থাকে এবং এগুলো প্রথম থেকেই আয়নিত অবস্থায় থাকে তাই এগুলোকে ডিসোসিয়েশন করে শুধুমাত্র আলাদা করে দেওয়া হয় আর এই সেলের ক্ষেত্রে কি হয় না আগে এটাকে ভাঙা হয় তারপরে আলাদা করা হয় তাই এই পদ্ধতিটার অপর নাম হচ্ছে আয়নাইজেশন বা আয়নন আর এই পদ্ধতিটার অপর নাম ডিসোসিয়েশন বা ভাঙন বা শুধুমাত্র বিয়োজন তাহলে পুরো কনসেপ্টটা আমাদের ক্লিয়ার হলো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম কি তরিত বিশ্লেষণ জিনিসটা কি তরিত বিশ্লেষণ হতে গেলে অবশ্যই তরিত প্রবাহ হতে হবে যে তরিত প্রবাহটা হবে সম তরিত প্রবাহ বোঝা গেছে এবং তরিত বিশ্লেষণের ফলে নতুন ধর্ম বিশিষ্ট পদার্থ বা নতুন পদার্থ উৎপন্ন হবে তরিত বিশ্লেষণ যারা করবে তারাই তরিত বিশ্লেষ্য পদার্থ তরিত বিশ্লেষ্য পদার্থের দুটো ভাগ মৃত্যু এবং তীব্র যারা সম্পূর্ণভাবে বিজিত হতে পারবে তারা তীব্র বিশ্লেষ্য তারা পরিবহন ভালো করতে পারবে যারা মৃদু তরিত বিশ্লেষ্য তারা আংশিকভাবে বিজিত হবে এবং তরিত বিশ্লেষণ ভালো করতে পারবে না যেমন তীব্র তরিত বিশ্লেষের উদাহরণ হিসাবে আমরা দেখেছি এইচসিএল এনএইচ এনএসিএল মৃদু তরিত বিশ্লেষের উদাহরণ হিসাবে আমরা দেখেছি অ্যাসিডিক অ্যাসিড বা সিএসি সিওএইচ এবং আমরা দেখেছি অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এরকম করে আমরা বিভিন্ন উদাহরণ দেখেছি আমরা পার্থক্য করেছি তাদের মধ্যে তারপর আমরা দেখেছি যে ধাতব পরিবাহী এবং তরিত বিশ্লেষ্য পরিবাহের মধ্যে কি ডিফারেন্স এবং শেষ মেশ আমরা যেটা জানলাম সেটা হচ্ছে যে কেন তরিত বিশ্লেষ্য পদার্থগুলো কঠিন অবস্থায় তরিত পরিবহন করতে পারে না কিন্তু গলিত বা জলে তৈবত অবস্থায় তরিত পরিবহন করতে পারে আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব যে কিভাবে তরিত বিশ্লেষ্য পদার্থগুলোর মধ্য দিয়ে তরিত পরিবহন ঘটে সেখানে আমরা দেখব জলের তরিত পরি বিশ্লেষণ জলের তরিত বিশ্লেষণ দেখার পর আমরা দেখব কপাস সার্ফের দ্রবণের মধ্য দিয়ে তরিত বিশ্লেষণ ওকে থ্যাংক ইউ তোমরা এতটা পড়াশোনা করো